അങ്ങനെ വെടിക്കെട്ടോട് കൂടി ഒരു ശവമെടുപ്പ് നടത്തിയത് കടുത്തു അങ്ങനെ നടത്തി തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി വചന സന്ദേശം പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഹൃദ്യമാണ് കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ വചനം പങ്കുവയ്ക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആ ഒരു ശൈലിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അച്ഛന് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുങ്ങും ഒരുങ്ങാറുണ്ടോ എന്താണ് അച്ഛന് അതിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പണ്ട് ഒരുപാട് വായിക്കുമായിരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ പണ്ടത്തെയൊക്കെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഈ ആളുകളുമായിട്ട് വീട് സന്ദർശനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോരുമ്പോൾ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് മനസ്സിൽ പച്ച പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു ഒരിക്കലും ആയാത്തത് പിന്നെ അന്നൊന്നുള്ള പത്രം വായിച്ചിട്ടേ ഞാൻ പള്ളിയിൽ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നു രാവിലെ അത് ഇന്നാളും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വീട്ടിൽ മനോരമ വലിച്ചെന്നുണ്ട് അപ്പം അന്ന് മുതൽ പത്രം വായിക്കും ഇപ്പോഴും രാവിലെ ചെറുപ്പത്തിലെ പത്രം വരാൻ വൈകിയ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോലും കഴിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം പത്രം വായിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കിയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പത്രത്തിലൂടെ ഇരുന്ന ഇടവുകളിലുള്ള ആളുകളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നു പണ്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചു ഒരു ഇത് തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ വായിച്ചതും അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഇതില്ല അപ്പോൾ അനുഭവങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ അൻപത് കൊല്ല ഇടവുകളിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഇന്ന ആളോ ഇന്ന ഇടവ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ അറിവിൽപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൻ്റെ തലങ്ങൾ പറയാം പിന്നെ ചിലത് പറയുമ്പോൾ അച്ഛനത് ഇല്ലാത്ത വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതാണെന്ന് ആളുകൾ ധരിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് പറയും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നത് ഇന്നത് പോലെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഇല്ലാത്ത അച്ഛന്മാർക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു അനുഭവം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായി കാണും പല്ലന്തൂരത്ത് പള്ളി പറവൂർ കച്ചേരി പള്ളിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ പല്ലന്തൂരത്ത് പള്ളി കൂടെ നടത്തേണ്ടത് എൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു അവിടെ ഞായറാഴ്ച പോയി കുർബാന തന്നെ ഇട ദിവസം ചില ദിവസം അവർക്ക് സിമിത്തേരി ഇല്ല സിമിത്തേരിക്ക് സ്ഥലം തന്നെ ഇല്ല പിന്നെ അവിടെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സിമിത്തേരി വരവിന് അനുകൂലം ആവൂല ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് സ്ഥലം മേടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഈ പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലം വേറൊരു സമൂ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ അവർ അപ്പോ എന്റെ അപ്പന്റെ ഇളയ അനിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പറമ്പ് പുള്ളിയുടെ അതിന് പൈസ ഉണ്ട് ഒരു പാട്ട് അപ്പൊ അത് പുള്ളിക്ക് ഉറപ്പുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തന്നെ ചോദിക്കാൻ പറയണ പുള്ളിക്ക് പലിശ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് മറ്റത് കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പ് വേണം പലിശ അപ്പൊ ഈ കോൺവെന്റിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പലരും അപ്പൊ എനിക്ക് മടിയാണ് ഇളയപ്പെട്ടോടെ എന്ന് കാഴ്ച വെച്ചു എന്നാലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചെന്ന അത് കഴിഞ്ഞ് ചിന്തയെനിക്ക് ഒരുപാട് അവിടെ നടത്തി കോടതി വരെ പോയി അപ്പൊ പലരുമായി തടസ്സം നിന്നു ഞാൻ അവിടുന്ന് സ്ഥലം മാറി ആനപ്പാറ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് അനുവാദം കിട്ടി ചിന്തയിൽ അവിടെ കുറച്ച് വീട്ടുകാരെ ഒരാൾ മരിച്ചു കിട്ടിയിട്ട് വേണം അവിടെ അറക്കാൻ അപ്പൊ മരിക്കണ നോക്കി ആരും മരിക്കണില്ല അപ്പൊ ഒരു അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇടവേളയിൽ പറഞ്ഞു അടക്കി കിട്ടിയാണ് അത് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടി അന്ന് 
അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെ താടി അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷം ഇതിലും വലിയൊരു സന്തോഷം പലരും കൂട്ടിയാലും ബോഡി എടുത്ത ആ നിമിഷം മുതൽ വെടിക്കെട്ടാണ് നടക്കണം പള്ളിയിൽ ചെല്ലണം അങ്ങനെ വെടിക്കെട്ടോട് കൂടി ഒരു ശവമെടുപ്പ് നടത്തിയതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ചിമ്പേരി വെഞ്ചിരിച്ച് ശവം അടക്കണ നേരത്ത് പോലും അടക്കം പൊട്ടിച്ചു അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേലിയിരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളും ചേർത്ത് ഏതെങ്കിലും കാര്യം പണ്ട് വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എത്ര സമയം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോക്കുലർ മെഷീൻ്റെ നല്ല സ്വരവും കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കര സ്വരായിരുന്നു ആവേശവും അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കും പിന്നെ രൂപതയിലായിരുന്നു പത്ത് അച്ഛന്മാരും ആദ്യം കോട്ടക്കിൽ അച്ഛൻ വെച്ച് അച്ഛനായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പറയാൻ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ പരിചയമുള്ള പരിചയ പറ്റുന്ന അങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് ഞാൻ അവിടുന്ന് ടാക്സി വിളിച്ച് എറണാകുളത്ത് വരും അവിടുന്ന് ആയിരിക്കും ചായപ്പള്ളിക്ക് അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അനുഭവം പറയും കുടുംബത്തിന്റെ തിരിച്ചു അത് പിതാവിനും ഭംഗിയല്ല അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വേറെ പറയുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു അതിനകത്തൊക്കെ എല്ലാം ആ ഇത് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ല വേഗം അത് പറയുന്നത് പുള്ളിക്ക് അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് രണ്ടാമത് പറയിപ്പിക്കുക പിതാവ് അത് പറഞ്ഞേ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്നും കേൾക്കുന്നവർക്ക് എനിക്ക് കേൾക്കാനും ഇഷ്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ അച്ഛൻ രൂപതയിലെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ രൂപതയിലെ കമ്മീഷനുകൾ വെക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അച്ഛൻ അതിൽ പലപ്പോഴും പല കമ്മിറ്റികളിലും കമ്മീഷനുകളിലും ഒക്കെ അംഗമായിട്ട് അച്ഛൻ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രൂപതയുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ ഒന്ന് പറയാമോ പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ ഇടവഴി ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അതിന് വളരെ ഇവിടെ വളരെ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കമ്മീഷനിൽ പോകണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കമ്മീഷനിൽ ജസ്റ്റിസുമാരുണ്ടായിരുന്നു വടക്കേലുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ ജോസ് അതിൻ്റെ കൂടെ പോയി വേറെ അതിലുണ്ട് മലയാറ്റൂർ പോകുമ്പോൾ ഉള്ളത് അത് പിതാവ് പിതാവിനോ 
ഹോസ്പിറ്റൽ ടൗണിൽ ഞാൻ 
അതിപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റായി എനിക്ക് തോന്നി ക്ഷമിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വഴിയായാലും ക്ഷമാന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരല്ലേ അപ്പോ നമ്മള് ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ബലഹീനതകളുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം ഒരു ബലഹീനത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടിമുടി വേണ്ടതായ ഇടവയായാലും കൊള്ളാം അടിമുടിയായാലും കൊള്ളാം അച്ഛന്മാരായാലും കൊള്ളാം കത്യാര വൈകാരന്മാരോ ആരായാലും കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇന്നൊരു വീഴ്ച പറ്റി അത് മനഃപൂർവ്വമല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചല്ല ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല ചെയ്യിക്കുമല്ലോന്ന് കരുതി ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെയാണ് അത് അയ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണം ഏതായാലും അതിനൊരു വീഴ്ച പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മുടെ അതിരൂപയിൽ അവര് വളരെ ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടു കൂടെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു ഞാൻ എപ്പോഴും മാറിക്കേട്ടത് ഒരു ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകമാർക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള ഏത് കാര്യത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ നാഷണൽ ആയിരുന്നാലും എവിടെയൊക്കെ എത്ര പള്ളികളെ പാറക്കാട്ടി അന്ന് പട്ടി പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത തൃക്കാര സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ഇതാവിനെ അറിയാം ഇത്ര കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും നല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് പിതാവ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ അത്താനിപ്പള്ളി അങ്ങനെ വന്നാലും ആര് മേടിക്കാനാണ് അത് അന്ന് അങ്ങനെ ആക്കി അത് അതിനു വന്നി പിന്നീട് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്ന ടേബിളിന്റെ അടുത്ത് ആ ഫാക്ടറി വരുന്നു പിതാവിനെ അറിയാം അത്താണി കമ്പനി വന്നപ്പോ പിതാവിനെ അറിയാം നമ്മുടെ ആളുകൾ അവിടെ ജോലിക്ക് വരും ടേബിളിന്റെ അവിടെ പള്ളി അങ്ങനെ എവിടെ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും വരുന്നു അവിടെ പിതാവ് നമ്മുടെ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കും ഒരു സ്ഥലവും പിതാവ് നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ കുടിയടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തീരെ നോക്കിയില്ലാത്തത് നമുക്ക് അല്ലാതെ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ചെയ്ത വീക്ഷകളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇടവേളും നമുക്ക് വീക്ഷകളെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചല്ല മനഃപൂർവ്വമല്ല ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു പറ്റി പറ്റി പിന്നെ ക്ഷമിക്കാത്ത ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പാസ്ട്ര ശൈലി തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കൃത്യമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയാ പിന്നെ നീ നോക്കി പോയി ഇതിന്റെ പണി നോക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ പയ്യൻ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശരിയാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവൻ സാവധാനം രൂപതയിൽ നിന്ന് അടുത്ത കാലത്താണ് ഭൂമിവാദത്തെ മച്ചിന് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണോ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വളരെ നിസ്സാരത്തിൽ അപ്പോ ഇന്ന് വൃത്തിയില്ലാതെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു സങ്കടം കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശൈലി അങ്ങനെ അറിയാൻ ഒരു ഒറ്റ ജോണ്ട് കൂടുതൽ വർഷമായി പോയി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി വരുന്ന പക്ഷിപ്പന്മാരുടെ കാലമൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ആ സ്ഥിതി അല്ല ഇനി എല്ലാ ആളുകളും ബാക്കി ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് പിന്നെ കുറെയൊക്കെ വന്നാലും നമ്മൾ അവരോട് അയ്യോ അറിയാതെയാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോലും
പലർക്കും ചിലപ്പോൾ കൈക്കാരന്മാര് അവർ വന്ന് പറയാറുണ്ട് തമസിൽ പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു ദശ പറ്റിയിട്ടോ ഞാൻ അതവനെ വിശ്വസിക്കാറുണ്ട് ചില സാധനങ്ങൾ ചില പറയും അയ്യോ അവൻ പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് മരിച്ചാൽ മതി ഇല്ല അതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ കൈക്കാരന്മാരെ പിന്നെ ചിലത്ത് നമ്മള് താല്പര്യം എടുക്കുന്നതിന്റെ പത്തിരട്ടി ഓരോന്നിലും പിഴവ് വെച്ചാൽ നോക്കുന്ന എനിക്കറിയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഒരു റിട്ടയർഡ് എഞ്ചിനീയർ അതെല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന ഒരു പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പോവും കൈക്കാരന്മാരുണ്ടാകും ഓരോന്നും പത്ത് പൈസ കൊടുക്കാതെ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പോലും ചെയ്യാത്തവര് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പെട്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചിലപ്പോ മറന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോ സ്ഥിരമായിട്ട് നോക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവര് നമ്മുടെ അതിരുടെ ഈ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവരാരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അവര് ഇതുവരെയും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിട്ട് നന്നായിട്ട് നടത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമ്പോ കാരണം എന്തുമാത്രം സ്ഥലങ്ങള് ഇടവുകൾക്കൊക്കെ പുറത്താളുകളുണ്ടെന്നല്ല നമ്മുടെ ഇടവുകളിലെ പല സ്ഥലങ്ങളും ആളുകൾ ദാനം ചെയ്യാൻ പണ്ടത്തെ ആളുകൾ അവർക്ക് അന്ന് പൈസ ഇതില്ല എന്നാലും നേരത്തെ പോലെ ചിലർ വിൽപത്രത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും പള്ളിക്കെന്നും പറഞ്ഞൊക്കെ മക്കളില്ലാത്തവരെ അവരൊക്കെ ഒന്നും ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടി അവരെ മനസ്സിൽ എന്തെന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന നല്ലതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് പിന്നീട് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചൊന്നും നമ്മളൊന്നും വെച്ചിട്ട് ആവശ്യമില്ല അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ കൊച്ചുമാരുടെ നിരയിൽ ഒരു വലിയ നീണ്ട നിര തന്നെയുണ്ട് കാരണം മലയാറ്റൂർ മുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നൂറ് പേരടുത്ത് നൂറ് പേരടുത്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മുപ്പത്തൊമ്പത് പേര് നാൽപ്പത് പേര് എന്നാലും ഒരു വലിയ ജനറേഷൻ രണ്ട് തലമുറ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കടന്നുപോയത് എനിക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് കൊച്ചുമാർക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന എന്റെ ഈ മുപ്പത്തൊൻപത് പേരും ഒരുപോലെയാണ് ഇന്ന കഴിവ് ഇന്ന കഴിവ് ഇന്ന കഴിവ് കഴിവ് ഉയർത്തുന്ന അപ്പൊ എനിക്ക് അതൊരു പുസ്തകം പോലെയാണ് ഒത്തിരി കഴിവുള്ളവരുണ്ട് പഠന രംഗത്തുണ്ട് പ്രസംഗ ശൈലിയിലുണ്ട് സാമൂഹ്യ സമ്പർക്ക മാധ്യമങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നവരുണ്ട് സാധാരണയുള്ളവരുണ്ട് വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് ഇടവ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കാണുമ്പോ അതൊക്കെ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു പരിധിയാണ് കാരണം ചിലർ പെരുമാറുന്ന രീതികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അച്ഛന്മാർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിൽ നിന്ന് പലർക്കും ആ സൗഹൃദം പുതുക്കാനുള്ള അവസരമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞോണം കൊച്ചുമാരായിട്ട് ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ഇത് പോകുന്നവരെ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചുമാരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു എന്നാലും അത് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള വലിയൊരു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നന്മ സ്വീകരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു ഇത്രയും സമയം നല്ലൊരു മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടവുകളിലും ഒക്കെ അജബാലകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അജബാലകനായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ച ഒരു അച്ഛനാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളോ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളോ ഒന്നും അച്ഛൻ അലങ്കരിച്ചിട്ടില്ല വികാരി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ജനങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കൊച്ചുമാരെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയും വളർത്തുകയും അച്ഛൻ്റെ ശൈലികളെ കുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് പാഠമായിരിക്കും ചെയ്തു ഇത്രയോ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവച്ചതിൽ ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ഈ മുപ്പത്തൊമ്പത് കൊച്ചുമാരുടെ പേരിൽ അതിലൊരംഗമാണ് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അച്ഛനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അവരെല്ലാം പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും പേരുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഒക്കെ അച്ഛനെ അറിയിക്കുകയാണ് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് അച്ഛൻ്റെ ആ നല്ല ഉൾക്കാഴ്ചകൾ എന്നും പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നന്ദി അച്ഛൻ എന്നോട് പലരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആദ്യം വികസിച്ചത് അച്
തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛന്റെ പാഠങ്ങളെതിരും